ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு துருணா கிழமை அனைவருக்கும் மினி மாலை வணக்கம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா லைட் டெஸ்ட்டில் இன்றைக்கி பன்னிரெண்டாவது நாள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா சயின்ஸ் ஸோ சயின்ஸில் பார்ட் டூ இன்னைக்கு கெமிஸ்ட்ரி டாபிக் ஒரு சொல் தொடர்பான கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கேள்விகள் நம்ம இன்றைக்கி அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நேற்று வந்து ஃபிசிக்ஸ் பார்த்துருந்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு கேள்விகள் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ ஒரு லட்சம் எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்தலுமே கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் டஃப்பான்றது தான் சரிங்களா ஏன்னா பொதுவாக நிறைய பேருக்கு வந்து மேஜர் ஆஃப் தி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிசிக்ஸ் கேமிஸ்னாலே கொஞ்சம் ரெண்டாவது பட்சமாக தான் பார்ப்பாங்க இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நமக்கு வராத விஷயத்த விட்டுட்டு ஒரு சில விஷயம் அதாவது பேசிக்காக இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் நம்ம படிச்சுக்கணும் சரிங்களா எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்டுமே வந்து நம்ம டோட்டலாக அவங்க மீட் பண்ணக்கூடாது பேசிக்காக அந்த தகவலாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நம்ம அந்த 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 டாபிக் நமக்கு வரலையா ஓகே பிரச்சனை இல்லை அதுக்குக்கூடிய பேசிக்காக இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அது தெரிஞ்சாலே போதும் ஒரு நாலு கொஷின் கேட்குறாங்களா ரெண்டு கொஷின் அவங்களுக்கு போட்டால் போதும் சரிங்களா எதுவுமே போடாமல் இருக்கிறதுக்கும் ரெண்டு கொஷின் போகிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது சரிங்களா அதுதான் அந்த பட்ட ஒரு வரலன்னா அதுக்கு அப்படியே ஒதுக்கிறாருங்க அது வந்து மகா தப்பு சரிங்களா ஸோ நம்ம இன்றைக்கி டெஸ்ட்டுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் பார்த்துருவோம் நைட்ரோலின் என்று அழைக்கப்படும் உரம் ஸோ நைட்ரோலின் சொல்லிட்டு அழைக்கப்படக்கூடிய உரம் எதுன்னு கேட்குறாங்க சூப்பர் பாஸ்பேட்டா கேல்சியம் அமோனியம் நைட்ரேட்டா கேல்சியம் சயனமைடா இல்லை சோடியம் நைட்ரேட்டா இல்லை எது வரும் சொல்லுங்கள் பார்க்கணும் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி கேல்சியம் சயனமைடு ஸோ இது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி கேல்சியம் சயனமைடு தான் இதுக்கு உண்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி ரெண்டாவது செயற்கை ரப்பர் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் மோனோமர் எது ஸோ செயற்கை ரப்பர் ஸோ செயற்கை முறையில் ரப்பர் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படக்கூடிய மோனோமர் எதுன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இது வரும் ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி சயின்ஸ் நேம் தான் நிறைய வரும் சரிங்களா அது மாதிரி இந்த உரங்கள் தொடர்பான டாப்பிக் ரொம்ப படிச்சுங்க அதெல்லாம் வந்து நிறைய டிக்கெட் இருக்காங்க சரிங்களா இது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் கமா த்ரீ பியூட்டா டையின் ஸோ ஒன் கமா த்ரீ பியூட்டா டையின் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயற்கை ரப்பர் தயாரிக்க பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி மருந்தாக பயன்படும் எஸ்டர் எது ஸோ எஸ்டர் மருந்தாக பயன்படக்கூடிய எஸ்டர் எஸ்டர் என்னென்னா ஆர்சிஓஓ ஆர்னு சொல்லக்கூடியது என்ன சொல்லுவாங்க இதில் வாய்ப்பு என்னது எஸ்டர்னா என்னது ஆர்சிஓஓ ஆர் அப்படின்ற பேரில் இருக்கு தான் பார்த்தோன்னா எஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க ஆன்சர்னா வரும் சூப்பர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி மெத்தில் சேலிசிலேட் ஸோ மெத்தில் சேலிசிலேட் தான் பார்த்தீங்கன்னா மருந்தாக பயன்படக்கூடிய எஸ்டர் ஸோ எஸ்டர்லேயே மருந்தாக பயன்படுத்தியது மெத்தில் சேலிசிலேட் நான் போச்சுங்க அடுத்த கேள்வி டியூராலமின் த தோராயமாக வேதியியல் ஸோ டியூராலமின் அது இந்த விமானம் தயாரிக்க பயன்படக்கூடிய இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டியூராலமின் ஸோ இதில் வந்து எந்த உலகம் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் அப்படின்னா இப்போ டியூராலமில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம இந்த கொஸ்டின் ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி அலுமினியம் காப்பர் மெக்னீஷியம் மாங்கனிசு இதில் அலுமினியம் வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருக்குது காப்பர் வந்து நாலு பர்சன்டேஜ் இருக்குது மெக்னீசியம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டும் மாங்கனிசியம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்குது சரிங்களா அதை ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த டியூராலமின் இந்த உலோக கலவைன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி டி தொகுதி தனிமங்களை பொறுத்து பொறுத்த சரியான கூட்டணி தருக ஸோ மொத்தம் பார்த்தா நாலு வகையான தனிமம் எஸ் பி டி எஃப் அதில் வந்து டி தொகுதி தனிமங்களை பொறுத்து சரியான கூட்டணும்னு கேட்குறாங்க கேட்கின்றதுல அவை அனைத்தும் உலகம் அதாவது டி தொகுதி தனிமங்கள் எல்லாமே அனைத்தும் உலகங்களா ஆப்ஷன் பி அவை வேறுபட்ட இணைதனங்களை கொண்டுள்ளனா ஆப்ஷன் சி அவை நிறமுள்ள அயனிகளையும் அனைவு சேர்மங்களையும் உருவாக்குகின்றனவா ஆப்ஷன் டி மேற்கூறி அனைத்தும் சரியானவையா சூப்பர் இது பார்த்தா ஆன்சர் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி மேற்கூறி அனைத்தும் சரிதான் சரிங்க மேலே இருக்க எல்லாமே பார்த்தோன்னா எல்லாமே அது அப்போது டி தொகுதி எல்லாமே வந்து உலகங்கள் தான் நான் போச்சுங்க அடுத்த கேள்வி கந்தக அமிலத்தில் கந்தகத்தின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் ஸோ கந்தக அமிலம் அது ஹெச்டிஎஸ் ஓஃபர் சொல்லுங்கள்ல ஸோ அந்த ஹெச்டிஎஸ் ஓஃபரில் கந்தகத்தோட அந்த கந்தகத்தோட ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் என்னென்
ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தோன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ப்ளஸ் ஆறு ஸோ ப்ளஸ் ஆறு தான் அந்த கந்த கமலத்தோட அந்த சல்ஃபர் சொல்லி அந்த கந்த கமலத்தோட ஆக்சிஜனேட்டர் எண் ப்ளஸ் ஆறு ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கனிமங்களில் அலுமினியம் இல்லாதது எது ஸோ பின் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நாலு வகையான கனிமங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஒரு கனிமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் தத்து இல்லை அலுமினியத்தோட தாது கலவை இல்லை அது என்னென்னு கேட்குறாங்க கிரியோலைட்டா மைக்காவா பெல்ட்ஸ் பாரா ப்ளோஸ் பாரா நகரம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க எனக்கு உலோக கலவை கொடுத்துட்டு இதில் எந்த உலோகம் எந்த கனிமம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க சரிங்களா இது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ப்ளோஸ் பார் ஸோ ப்ளோஸ் பார்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் கிடையாது ஆக மொத்தம் மீதி இருக்கக்கூடிய மைக்கா கிரியோலைட்டு பெல்ஸ் பார் அது எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்கு அலுமினியம் இருக்கு அடுத்த கேள்வி ஸ்டவ் மற்றும் ஜெட் ஏர் விமானத்தின் பயன்படுத்தப்படும் எரிபொருள் ஸ்டவ் ஸ்டவ் அப்புறம் ஸ்டவ் மற்றும் ஜெட் ஏர் விமானம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதில் பயன்படுத்தக்கூடிய எரிபொருள் என்னன்னு கேட்குறாங்க இதை நம்ம ஈஸியாக போடலாம் இந்த ஸ்டவ்வில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க மண்ணை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சூப்பர் இது வந்து நம்ம அதிகமாக யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி மண்ணெண்ணெய் ஸோ மண்ணெண்ணெய் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டவ் மற்றும் ஜெட் ஏர் மண்ணத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய எரிபொருள் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் உணவற்றில் போபால் துயர நிகழ்வு காரணமான வாய் எது ஸோ இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய வாயில் எது வந்து பார்த்தோன்னா போபால் ஸோ போபால்ன்ற தேங்கே இருக்கு மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான உரத் தொழிற்சால தான் பார்த்தோன்னா போபால் இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா ஒரு விஷ வாயு கசிந்து சரிங்களா இதனால் இங்கே பெரும் அசம்பாதம் ஏற்படுத்தி நிறைய மக்கள் வந்து இறந்தாங்க அந்த வாயுனால அது என்ன வாயு சூப்பர் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் எம்ஐசி என்ன வயசு தான் மெத்தில் ஐசோ சைனைடு அதான் அதுக்குள்ளான பேர் மெத்தில் ஐசோ சைனைடு அப்படின்றக்கூடிய வாயு தான் வந்து பரவச்சு அடுத்த கேள்வி பின்வருவனவற்றுள் எது அமிலத்தன்மை வாய்ந்த உப்பு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பின்வருவனவற்றுள் எது அமிலத்தன்மை வாய்ந்த உப்பு பின்வருவனவற்றுள் எது அமிலத்தன்மை வாய்ந்த உப்பு வரும் சூப்பர் ஆன்சர் பார்த்தோன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி சோடியம் பை சல்ஃபேட் ஸோ சோடியம் பை சல்ஃபேட் இதான் பார்த்தீங்கன்னா அமிலத்தன்மை வாய்ந்த உப்பு சால்ட்டு சரிங்களா அடுத்த கேள்வி எண்ணெயில் உள்ள உயர் கொழுப்பு அமிலம் அது ஸோ ஆயிலில் இருக்கக்கூடிய ஹை லெவல் சரிங்களா ஹை என்ன சொல்லுங்க ஹை லெவல் கொலஸ்ட்ரால் சொல்லக்கூடிய உயர் கொழுப்பு அமிலம் ஹை லெவல் ஃபேட்டி ஆசிட் ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி பால்டிமிக் அமிலம் ஸோ பால்டிமிக் அமிலம் தான் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கக்கூடிய உயர் கொழுப்பு அமிலம் ஆகும் சரிங்களா பால்டிமிக் அடுத்தது புகைத்திரையில் பயன்படுத்தப்படும் சேர்மம் எது புகைத்திரையில் புகைத்திரையில் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய சேர்மம் எதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ புகை மட்டுமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த திரை வரும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஸ்க்ரீன் ஸோ அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான ரேஸ் வந்து பயன்படுத்துறாங்க இந்த சேர்மத்தை பயன்படுத்துறதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி பிஹெச் த்ரீ ஸோ பிஹெச்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சேர்மத்தை தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புகை திரையில் பயன்படுத்தக்கூடிய சேர்மம் சரிங்களா அப்போ தான் வந்து அந்த புகையிலையும் வந்து அந்த விஷயம் வந்து நல்லா கிளாரிட்டியை தெரியுது அதான் இந்த பிஹெச் த்ரீயை பயன்படுத்துவாங்க அடுத்த கேள்வி வெப்பப்படுத்தப்பட்ட அலுமினா மீது எத்தில் ஆல்கஹாலின் ஆவியை செலுத்தினால் உண்டாவது ஸோ வெப்பப்படுத்தப்பட்ட அலுமினா ஒரு அலுமினா மீது எத்தில் ஆல்கஹால் நம்ம ஆவியை எத்தில் ஆல்கஹால் ஆவியை செலுத்தினா என்ன என்ன உண்டாகும்னு கேட்குறாங்க அலுமினா கூட எத்தில் ஆல்கஹாலை சேர்த்தா எத்தில் ஆல்கஹால்னா வரும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் இதான் பார்த்தோன்னா எத்தில் ஆல்கஹால் இதை வந்து பார்த்தா அலுமினோட செலுத்தும் போது என்ன வருதுன்றாங்க சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ சி தான் வரும் இதுனாது டை எத்தில் ஈத்தர் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி 
போரான் குடும்பத்தில் எது மிகவும் நச்சுத்தன்மை உடையது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தனிம வரிசை அட்டவணையில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குடும்பங்கள் இருக்கும் சரிங்களா அதாவது ஆக்சிஜன் குடும்பம் சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து ஹாலஜன் குடும்பம் உப்பி நிகழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு தான் இருக்கும் அதில் போரான் குடும்பத்தின் நச்சுத்தன்மை கொண்டது எது போரானா கேலியமா தேலியமா இண்டியமா ஸோ இது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தாலியம் ஸோ தாலியம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து நச்சுத்தன்மை கொண்டது சரிங்களா போரான் குடும்பத்தில் ரொம்ப தச்சு நச்சுமது தேலியம் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் சேர்மங்கள் எது கன்னி சாரோ வினைக்கு உட்படும் ஸோ கன்னி சாரோ வினைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையான ஆல்கால் தொடர்பான வினை ஸோ இந்த வினை இந்த வினைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த சேர்மம் உட்படும்னு கேட்குறாங்க பென்சால்டிஹைடா அசிட்டோனா அசிட்டால்டிஹைடா அல்லது பி அண்ட் சி ரெண்டுமே வா பியும் சியும் சேர்ந்து வருமா என்ன ஆன்சர் வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்ன வரும் பென்சால்டி ஏட் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ பென்சால்டி ஏட் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்னி சாரோ வினை கூட உட்படக்கூடிய ஒரு வகையான இது இது பென்சால்டி கைட் ஸோ கண்ணினாலும் கன்னி சாரானா கண்ணினா அது பெண்ணு இங்கேனா அது பென்சால்டி கைட் ஸோ பெண்ணு தான் பெண்ணோட சேரும் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன்னா இங்கே ஒரு பெண் இருக்காங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட் இங்கே இருக்காங்க ஸோ இந்த ஃப்ரெண்டோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டு ஸோ ரெண்டுமே கேர்ள் ஃப்ரெண்டு நாம ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ கன்னி சாரோ கூட பெண் பெண்ணு தான் சேருவாங்க கன்னி பெண் அப்படின்னா நான் கன்னி பெண் ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்த கேள்வி கீழ் காண்பவற்றுள் எவை ஐசோபார்கள் என்பதை அடையாளம் காண்க கீழ் காண்பவில் எவை ஐசோபார்கள் ஸோ மூணு வகையான விஷயம் இருக்கு ஐசோட்டோன் ஐசோபார் ஐசோட்டோ சரிங்களா மூணு இருக்கு இது எது வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எது வந்து கீழ்கண்டத்தில் எது ஐசோபார்கள் மட்டும் சொல்லுங்க ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஒன்று மற்றும் மூணு தான் சரி சரிங்களா அதாவது இந்த ஒன்றும் இது ரெண்டு மூணும் தான் சரியான ஆன்சர் ஸோ இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஏ அப்போது ஐசாபார்னால் என்ன மீனிங்னா அதாவது இதனுடைய நிறையன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது நாற்பது சேம் ஆகுது சரி அப்போ அணு எண்ணில் மாற்றம் ஏற்படும் ஆனால் நிறைய எண்ணில் மாற்றம் ஏற்படுது அதான் வந்து ஐசோபார்கள் ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி பின்வருவனவற்றில் எது கார்போரண்டம் என அழைக்கப்படுகிறது ஸோ கார்போரண்டம் சொல்லிட்டு அழைக்கப்படக்கூடியது எதுன்னு கேட்குறாங்க கேட்கண்ட நான்கு தனிமங்களில் போரான் கார்பைடு ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி டங்ஸ்டன் கார்பைடு ஆப்ஷன் சி சிலிகான் கார்பைடு ஆப்ஷன் டி அலுமினியம் கார்பைடு என்ன ஆன்சர் வரும் சூப்பர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சிலிகான் கார்பைடு சிலிகான் கார்பைடு தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்போரன்ற அழைக்கப்படுது ஸோ கார்போரன் என்னது சிலிகான் கார்பைடு நான் போச்சுங்க அடுத்த கேள்வி ஆஸ்பிரின் மருந்தின் வேதி பெயர் என்ன ஆஸ்பிரின் தலைவலிக்கான மருந்து வந்து ஆஸ்பிரின் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஆஸ்பிரின் மருந்தோட வேதியியல் பெயர் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ எத்தில் சேலசிலிக்க மிலமா ஆப்ஷன் பி பென்சாய்க் சேலசிலிக்க மிலமா ஆப்ஷன் சி மெத்தில் சேலசிலிட்டா ஆப்ஷன் டி அசிட்டேல் சேலசிலிக்க மிலமா சூப்பர் இந்த ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி அசிட்டேல் சேலசிலிக் அமிலம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்பிரினோட வேதியியல் பெயர் இது அசிட்டேல் சேலசிலிக் அமிலம் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் வேதி பொருட்களின் எவையெல்லாம் எலிக்கொல்லியாக பயன்படுகிறது ஸோ எலிக்கொல்லியாக பயன்படக்கூடிய பொருட்கள்லாம் வந்து கீகண்ட நாலுத்தில் எதுன்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ துத்தநாக பாஸ்பைடா ஆப்ஷன் பி சோடியம் ஃப்ளோரோ அசிட்டேட்டா ஆப்ஷன் சி தாலியம் சல்ஃபேட்டா ஆப்ஷன் டி டை தயோ கார்பமைட்டா இதில் எது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எலிக்கொல்லியாக பயன்படுத்துன்னு கேட்குறாங்க சூப்பர் இது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணு மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா எலிக்கொல்லியாக பயன்படக்கூடிய மருந்து என்னென்னது துத்தநாக பாஸ்பேட் வரும் சோடியம் ஃப்ளூர் அசிட்டேட் அப்புறம் தேலியம் சல்ஃபேட் இது மூணு தான் எலிக்கொல்லியாக பயன்படக்கூடிய மருந்துகள் நான் போச்சுங்க ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து சூப்பரான கேள்வி என்னென்னா சிஹெச் ஃபோர் என்ஹெச் த்ரீ ஹெச் டூஓ மற்றும் ஹெச்எஃப் ஆகிய மூலக்கூறுகளின் அமிலத்துவ வரிசை ஸோ அமிலத்துவம்னா 
இதனுடைய அமிலத்துவத்தை பொறுத்து இதை வந்து வரிசைப்படுத்த சொல்கிறாங்க சரிங்களா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இது வந்து நம்ம ஈஸியாக வரிசைப்படுத்தலாம் சூப்பர் ஆன்சர் பார்த்தோன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி சரிங்களா ஸோ அமிலத்துவம்ன்றது பார்த்தோன்னா ஒரு தனிமத்தை இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனை பொறுத்து தான் அதனுடைய அமிலத்தன்மை சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து நாலு இருக்குங்களா இது வந்து பார்த்தோன்னா சிஹெச் ஃபோரில் வந்து பார்த்தோன்னா ஹெச் ஃபோர் இருக்குது சரிங்களா இது வந்து முக்காரத்துவத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அமிலம் இதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தோன்னா முக்காரத்துவ அமிலம் இது வந்து இருக்காரம் ரெண்டு ஹெச் டூ இருக்கா அப்போ இருக்காரத்துவ அமிலம் இது ஒரே ஒரு ஹெச் தாங்குது அப்போது ஒரு காரத்துவ அமிலம் சொல்லிட்டு பிரிப்பாங்க இதில் பார்த்தோன்னா காரத்துவம் கம்மியாக இருக்குது தான் பார்த்தோன்னா அதிக அமிலத்துவம் தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால் அதை வச்சு இவங்க சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ அப்படின்னும்போது சிஹெச் ஃபோர் அப்படின்னு வரிசையும் போது இந்த வரிசை தான் ஸோ வந்து ஹெச் ஃபோர் வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதோடைய அமிலத்தன்மை குறைவாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போது ஹைட்ரஜன் இங்கே கம்மியாக இருக்குது அதனால் இதனுடைய அமிலத்துவம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இப்போ ஹைட்ரஜன் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க அதிகரிக்க என்னாகும் அதனுடைய அமிலத்தன்மை குறையும் அடுத்த கேள்வி லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட்டில் உள்ள ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனேட்ரி எண் என்ன சரிங்களா லித்தியம் அலுமினேட் ஹைட்ரஜனில் உள்ள ஹைட்ரஜனின் ஆக்சிஜனேட்ரி எண் என்னன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இதில் வந்து ஹைட்ரஜன் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஃபோர் ஸோ இதனுடைய ஆக்சிஜனேட்ரி எண் என்னன்னு கேட்குறாங்க என்ன வரும் ஸோ ஆக்சிஜனேட்ரம் எண் கண்டுபிடித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ன ஃபார்ன மாரிலாம் இல்லை என்ன ஒரு இதுனா இப்போது அந்த நெகட்டிவ் ஐயான்ஸ் எது பாசிட்டிவ் ஆயன்ஸ் அதே மாதிரி நியூட்ரல்ஸ் எதுன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சரி அது தெரிஞ்சாதான் அது உண்டான வேல்யூஸ் வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ நியூட்ரலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும்னா ஜீரோ வரும் அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் வந்து ப்ளஸ்ல வரும் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் இப்போ ஓ ஓன்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூன்றது வரும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது தான் இது கொண்டு ஆன்சர் நம்ம போட முடியும் சரிங்களா அந்த இது என்ன ஆன்சர் வரும் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி மைனஸ் ஒன்று இதை பார்த்து நம்ம தனியாக வீடியோ போடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரி ஆக்சிஜனேட்ரி எண் கண்டுபிடிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு வீடியோ போடலாம் ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி மெக்னீஷியத்தின் கனிமம் யாது ஸோ மெக்னீஷியத்தோட கனிமம் எதுன்னு கேட்குறாங்க டோலமைட்டா கயனைட்டா மேக்னசைட்டா மேக்னட்டைட்டா மெக்னீஷியத்தின் கனிமம் ஸோ இந்த மேக்னசைட்டும் மேக்னட்டைட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இரும்புக்கு சம்மந்தமானது ஸோ அதனால் அது வராது நம்ம ஒமிட் பண்ணலாம் அப்போ டோலமைட்டா கைனைட்டான்னு சொல்லிட்டு தான் நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க இது ஆன்சர் என்ன வரும் சூப்பர் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ டோலமைட்டா இதுக்கு உண்டான சரியான ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி அடிப்படை துகளின் டேஷ் அடிப்படை வினைகள் உள்ளன அடிப்படை துகளில் டேஷ் அடிப்படை வினைகள் உள்ளன அடிப்படை தொழில் டேஷ் அடிப்படை வினைகள் உள்ளன அடிப்படை தொழில் என்ன சொல்லணும் நம்ம ப்ரோட்டான் ஏற்றா நியூட்ரான்னு சொல்லுவோம் அந்த அடிப்படை துகளில் எத்தனை வகையான அடிப்படை வினைகள் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க சூப்பர் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலு அடிப்படை வினைகள் இருக்குது ஸோ அடிப்படை துகளில் எத்தனை வினைகள் இருக்குது அடிப்படை வினைகள் நாலு இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ மூணு துகள் நாலு வினை அப்படின்னா நான் வச்சுக்கேன் அடுத்த கேள்வி குளோரோபென்சிலிருந்து பிக்ரி கமிலம் தயாரிக்கும் வினையை டேஷ் என்று அழைப்பார் குளோரோ பென்சில்லிருந்து பிக்ரி கமிலம் தயாரிக்கக்கூடிய குளோரோ பென்சில்னா பார்த்தோன்னா அந்த பென்சில்னையும் போட்டு குளோரின் போட்டால் குளோரோ பென்சின் ஓகேங்களா ஸோ இதுலேருந்து என்ன பண்ணுறதுனா பிக்ரி கமிலம் தயாரிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா என்னென்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ பிக்ரி கமிலம் தயாரிக்கக்கூடிய வினையை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க அசைல் ஏற்றமா நைட்ரோ ஏற்றமா அப்புறம் சல்போன் ஏற்றமா ஹேலஜன் ஏற்றமா என்ன வரும் சூப்பர் ஆன்சர் பார்த்தனா ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நைட்ரோ ஏற்றம் தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி வளிமண்டலத்தில் வளிமண்டலத்தில் வெப்பத்தை நிலைநிறுத்தும் முக்கிய வாய் எது ஸோ வளிமண்டலத்தில் வெப்பத்தை வந்து நிலைத்தக்கூடிய வாய் எதுன்னு கேட்குறாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம ஜாகிரஃபி ஒழுங்காக தெளிவாக படிச்சிருந்தா இதுக்கு ஒன்று ஆன்சர் நம்ம ஈஸியாக போடலாம் சரிங்களா ஜாகிரஃபி நம்ம ஒழுங்காக தெளிவாக படிச்சிருந்தா இதுக்கு ஒன்று ஆன்சர் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக சொல்ல முடியும் வளிமண்டலத்தில் வெப்பத்தை நிலைநிறுத்தும் முக்கிய வாய் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி கார்பன் டை ஆக்சைடு ஸோ 
இந்த அயனோஸ்பியர் ஒன்று இருக்கும் நம்ம வளிமண்டலத்தில் பார்த்துருப்போம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ட்ரோப்போஸ்பியர் ஸ்டேட்டோஸ்பியர் மீசோஸ்பியர் ஐனோஸ்பியர் எக்ஸோஸ்பியர் ஸோ இந்த ஐனோஸ்பியரில் பார்த்தீங்கன்னா வெப்பம் அதிகமாக இருக்குது என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா புவியோட மேற்பரப்பு செல்ல செல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஆக்சிஜன் குறைஞ்சிடும் கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன பண்ணால் வரக்கூடிய சூரிய ஒளி அதாவது வரக்கூடிய சூரிய ஒளியெலாம் என்ன பண்ணணும்னா அப்படியே என்ன பண்ணணும் தன்னோட தக்க வச்சு அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாமல் என்ன பண்ணால் வந்தவொடனே அதை அப்சர்வ் பண்ணி வச்சு வச்சுக்கும் ஸோ இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வேலை என்னென்னா அந்த வெப்பத்தை வந்து தக்க வச்சுக்கும் இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்த கேள்வி இந்தியன் சால்பீட்டர் என்பது என்ன ஸோ இந்தியன் சால்ட் பீட்டர் சொல்லக்கூடிய ஒரு தனியம் எதுன்னு கேட்குறாங்க இந்தியன் சால்ட் பீட்டர் என்னவா இருக்கும் சொல்லுங்க இந்தியன் சால்ட் பீட்டர் இந்த வேலை வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒவ்வொரு தனிமத்துக்கும் பார்த்தோன்னா ஒரு சிறப்பு சிற்பாங்க அதை வச்சு அழிப்பாங்க இப்போ ராஜ்யத்தில் வந்தால் என்ன அப்படின்னு தான் இருந்தாலும் கேள்வி கேட்பாங்க சரிங்க இது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி பொட்டாசியம் நைட்ரேட் ஸோ பொட்டாசியம் என்னென்னா கே என் ஓத்தின்னு சொல்லக்கூடிய பொட்டாசியம் நைட்ரேட் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் சால்ட் பிட்டுன்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க அடுத்த கேள்வி இந்தியாவில் உள்ள இரும்பின் முக்கிய மூலப்பொருள் எது ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இரும்போட முக்கியமான மூலப்பொருள் எதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கூடிய இரும்பில் என்னென்ன பொருளாக மூலப்பொருளாக இருக்குது நிக்கல் மற்றும் தாமிரமா மாங்னிஸ் மற்றும் குரோமியமா இரும்பு மற்றும் தாமிரமா டைட்டானியம் மற்றும் குரோமியமா இதில் எது வந்து முக்கிய மூலப்பொருளாக இருக்குது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி மாங்னிஸ் மற்றும் குரோமியம் ஸோ மாங்னிஸமும் குரோமியம் தான் பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கக்கூடிய முக்கிய மூலப்பொருள் அடுத்த கேள்வி எஸ்ஓட்டு என்பது எஸ்ஓட்டு என்பது என்னென்னு கேட்குறாங்க எஸ்ஓட்டு என்பது எது கந்தக டை ஆக்சைடுன்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ அந்த கந்தக சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அந்த எஸ்ஓட்டில் இருக்கக்கூடிய என்பதுனா அது ஒடுக்கு காரணியா ஆக்சினேட்டரியா ஆக்சிஜன் ஏற்ற ஒடுக்க காரணியா இல்லை இரண்டுமே இல்லையா இது ஆன்சர் பார்த்தோன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சிஜன் ஏற்ற ஒடுக்கும் காரணி ஸோ ஆக்சிஜன் ஏற்றத்திலையும் பயன்படும் அது ஆக்சிஜன் ஒடுக்கத்திலையும் இந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடை பயன்படுத்துவாங்க இது ரெண்டுத்துக்குமே பொதுவானது இரண்டு மிலே வராது இரண்டுமே இருக்கும் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி நைட்ரஸ் ஆக்சைடு சிரிப்பூட்டும் வாயு என அழைக்கப்படுகிறது மேலும் இது மருத்துவ துறையில் பின்வருமாறு பயன்படுகிறது ஸோ நைட்ரஸ் ஆக்சைடு சொல்லணும்ல என் டூ ஒன் சொல்லணும்ல அந்த நைட்ரஸ் ஆக்சைடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ துறையில் என்னவா பயன்படுதுன்னு கேட்குறாங்க உடனடி குதிரை திறனா உந்து பொருளாக பயன்படுதா மயக்க மருந்தாக பயன்படுதா கிருமி நாசினியாக பயன்படுதா சூப்பர் இது எது பயன்படுது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி மயக்க மருந்தாக தான் இந்த ச நைட்ரஸ் ஆக்சைட் பயன்படுது ஓகேங்களா நான் வச்சுங்க இந்த பைரோ படத்தில் காட்டுவாங்க பாருங்க இந்த நைட்ரஸ் ஆக்சைட் வச்சு பைரோ படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வில்ல வந்து வீட்டுக்கு அந்த அரோ இறந்துருவாங்க அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது சிரிச்சுட்டே போவான் ஸோ இது எனக்காரன்னா அது போட்டால் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷம் கிட்ட சிரிச்சுட்டே இருப்போம் ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி அதனால தான் சிரிப்புட்டு வாங்க சொல்கிறாங்க பின்வருவனவற்றுள் வீரியம் மிகுந்த அமிலம் மற்றும் வீரியம் மிகுந்த காரவினியை தேர்ந்தெடுக்கவும் ஸோ வீரியம் அதிகரிக்கக்கூடிய அமிலம் அதேமாரி வீரியம் மிகுந்த காரம் ஸோ என் வலிமிக்க காரம் மற்றும் வலிமிக்க அமிலத்தை கேட்குறாங்க எது ஒரு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வலிமிக்க காரம் அமிலம்லாம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுங்க இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஸோ இப்போ இது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஸோ வலிமிக்க காரணம்னா ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் தான் வரும் அதேமாரி வலிமிக்க சாரி வலிமிக்க அமிலம்னா ஹெச்சிஎல் தான் வரும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் அதுமாரி வலிமிக்க காரம்னா என்ஐ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு தான் வரும் சரிங்களா இது ரெண்டு தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி அமோனியாவில் உள்ள நைட்ரஜனின் சக பிணைப்பு எண் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அமோனியாவில் இருக்கு அமோனியா வந்து என்ஹெச் த்ரீன்னு சொல்லுவாங்க அந்த என்ஹெச் த்ரீ அல்ல என்ஹெச் ஃபோர் ரெண்டுமே வந்து அமோனியா தான் சொல்லுவாங்க அது இருக்கக்கூடிய அந்த நைட்ரஜன் இருக்குனா சக பிணைப்பு எண் என்ன கேட்குறாங்க சக பிணைப்பு எண் சமனா வரும் என்ஹெச் த்ரீன்னு வரும் என்ஹெச் த்ரீ இது எப்படி போயிருப்பாங்கன்னா என்ன ஹெச் இங்கே ஒரு ஹெச்சு இங்கே ஒரு ஹெச் அப்படி போயிருப்பாங்க இவங்க சக பிணைப்புன்னா எத்தனை இருக்குது மூணு இருக்கு ஆன்சர் த்ரீ ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி பின்வருவனற்றுள் கார்பனேட் தாதுக்கள் எவை பின்வருவனற்றுள் கார்பனேட் தாது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இந்த சல்ஃபைட் தாது ஆக்சைடு தாது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பனேட் தாது ஓகேங்கள
சேர்ந்த என்னென்ன தாதுக்கள் என்னென்ன வகையை சேர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது இருக்கக்கூடிய அதிக பொருட்களை பொறுத்து அது பிரிப்பாங்க இது ஆன்சர் என்ன வரும் சூப்பர் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி மேக்னசைட் மற்றும் சிடரைட் இது ரெண்டு ரெண்டுமே தான் கார்பனை தாதுக்கள் சொன்னது மேக்னசைட் மற்றும் சிடரைட் இது ரெண்டுமே வந்து என்னது கார்பனை தாதுக்கள் ஓகேவா அடுத்த கேள்வி கார்பன் அதிகப்படியான கரிம சேர்மங்களை உருவாக்க காரணம் ஸோ கார்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் அது சீன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கார்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான கரிம சேர்மம் ஸோ கார்பனில் நம்ம உடம்புலேயே வந்து அதிகப்படியான கார்பன் தான் இருக்குது அதுங்களா அது வந்து கரிம சேர்மங்களை அதிகளவு உருவாக்குறதுக்கு என்ன காரணம் கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ மாற்றியுமா ஆப்ஷன் பி புறவேற்றுமை வடிவமா ஆப்ஷன் சி சங்கிலி தொடராக்கமா ஆப்ஷன் டி நான்கு இணைதல் என்ன ஸோ கார்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்கு சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்கு இணைதலன் கொண்டது சரிங்களா அதான் வந்து சிஹெச் ஃபோர்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு மீத்தின் ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் ஒன்று ஒன்றா பான் சைனாக போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சங்கிலி தொடர்ந்து ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் படி தான் போயிட்டு இருக்கும் சரிங்களா கார்பன் பொறுத்த வரைக்கும் அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க கார்பன் தன்மையை கொண்டு பழங்காலத்தோட கண்டுபிடிக்கிறாங்க பழங்காலத்துலனா இப்போ ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு இப்போ ஒரு பொருளோட ஆண்டு அதாவது ஒரு பொருளை இப்போ நம்ம பூமியிலேருந்து கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அந்த கார்பன் பரிசு செஞ்சிங்கன்னா அது எந்த காலத்தை சேர்ந்துன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ அது எப்படின்னா அதனுடைய செயின் ரியாக்ஷனை பொறுத்து தான் இது வந்து உருவாகுது சரிங்களா இந்த வாழடி வாழையாக வரத்துனால அதை வச்சு இது அவங்க ஈஸியாக ஈஸியாக கன்சிடர் பண்ணிடுறாங்க ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி பின்வரும் வாயுக்களில் சூரியனில் அதிகமாக காணப்படும் வாயுக்கள் எவை ஸோ பின்வரும் வாயுக்களில் சூரியனில் வந்து எந்த வாயு வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜனா ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனா ஹைட்ரஜன் ஹீலியமா ஹைட்ரஜன் நியானா இது ஒரு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சூப்பர் இது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் ஹீலியத்தோட அணுக்கரை இணைவின் காரணமாக தான் சரி அணுக்கரை இணைவு தான் அணுக்கரை பிளவு கிடையாது ஸோ ஹைட்ரஜனும் ஹீலியமும் அணுக்கரை இணைவின் காரணமாக தான் என்ன ஆகுது இதில் அதிகப்படியான வாய் அதாவது இருக்கக்கூடிய வாய்க்கில் அதிகமாக வந்து ஹைட்ரஜனும் ஹீலியம் தான் இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் வந்து சூரியனோட வெப்பத்துக்கு காரணம் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி கீழ்கண்டவற்றுள் கிருமி நாசினி மருந்து எது கீழ்கண்டவற்றுள் கிருமி நாசினி மருந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கீழ்கண்டவற்றுள் கிருமி நாசினி மருந்து எது ஏபிடியா டிடிடியா என்பிகேவா சிஎஃப்சியா இந்த ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி டிடிடி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிருமி நாசினி மருந்தா வந்து பயன்படுது எது டிடிடி அடுத்த கேள்வி கீழ்கண்ட வாக்கியங்களில் கேஎம்என்ஓ ஃபோருக்கு மிக பொருத்தமானது எது ஸோ கேஎம்என் ஃபோனா பொட்டாசியம் சொல்லுங்க பொட்டாசியம் பெருமான் சொல்லுங்க இந்த கேஎம்என்ஓ ஃபோருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இதுக்கு பொருத்தமானது எதுன்னு கேட்குறாங்க இது ஒரு வலிமைக்கு அமிலமா இது ஒரு வலிமைக்கு ஆக்சிஜன் காரணியா இது ஒரு வலிமையான ஒடுக்கு காரணியா இது ஒரு வலிமைக்கு காரமா எதுன்னு கேட்குறாங்க சூப்பர் இந்த ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாருமே தெரிஞ்ச விஷயம் இது ரொம்ப நம்ம நம்ம இந்த லேபெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்தை நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்திருக்கோம் சரிங்களா லேபில் வந்து இந்த பொட்டாசியம் பெருமெண்ட் வந்து நிறைய இந்த பிப்பை அடைச்சி உரிஞ்சுவாங்க அந்த கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா இது ஆன்சர் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இது ஒரு வலிமையான வலிமையான ஆக்சிஜனேற்ற காரணி ஸோ இது வந்து ஒரு வலிமைக்கு ஆக்சிஜனேற்ற காரணி ஆகும் சரிங்களா இது வந்து நம்ம ஒன்று பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் எஸ்ஓ டூ பார்த்தோம் சல்ஃபர் டை ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு வலிமை அதாவது ஒரு ஆக்சிஜனேற்ற காரணி ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கு காரணி ரெண்டுமே வரும் சொல்லிட்டு பார்த்துருந்தோம் ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி கீழ்கண்ட சேர்மத்தில் நொதி உப்பு என்று எது அழைக்கப்படுகிறது கீழ்கண்ட சேர்மத்தில் நொதி உப்பு என்சைம் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எது அழைக்கிறாங்க சோடியம் கார்பனேட்டா சோடியம் பை கார்பனேட்டா பொட்டாசியம் கார்பனேட்டா கால்சியம் கார்பனேட்டா இதில் எது வரும் நொதி உப்பு என்சைம் சால்ட்டு இது வரும் சான்சர் பார்த்தோன்னா சோடியம் பை கார்பனேட்னு சொல்லக்கூடிய தான் சோடியம் பை கார்பனேட் அது இது வந்து பார்த்தா சமையல் சோடான்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த சமையல் சோடா தான் என்னென்னா நொதி உப்பாக பயன்படுது இதுதான் பார்த்தீங்க
இப்போ இந்த மாவு புளிக்கு தின்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இந்த சோ சோடா போட்டாங்க சோடா மாவு போட்டாங்க என்ன ஆகும் மாவு நல்லா புளிக்கும் சரிங்களா இது வந்து அந்த அந்த நொதி அந்த வினை ஏற்படுத்தும் சரிங்களா அதை நான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சோடியம் பை கார்பனேட் வந்து சமையல் சோடா அதுதான் நொதி உப்புன்னு அழைக்கிறாங்க இது சோடியம் பை கார்பனேட் அடுத்த கேள்வி கீழ்கண்ட வட்டில் மயக்க மருந்தாக பயன் தருவது எதுன்னு கேட்குறாங்க மயக்க மருந்தாக பயன்படக்கூடிய எதுன்னு கேட்குறாங்க இது படம் பார்க்குற தமிழ் சினிமா பார்த்த எல்லாருக்குமே இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் தெரியும் சரிங்களா சி ஓட்டு கரியமில வாயுவா ஆப்ஷன் பி எத்ரினா ஆப்ஷன் சி குளோரோஃபார்மா ஆப்ஷன் டி அமோனியாவா இதில் எது வந்து மயக்க மருந்தாக பயன்படுது நிறைய தமிழ் படத்துலாம் பார்த்தா இந்த பொருள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வில்லனுக்கு தான் இது வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வில்லன்களோட ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதமே இது தான் சரிங்களா சூப்பர் ஆன்சர் என்னென்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி குளோரோஃபார்ம் ஸோ இந்த வாய்ப்பாடை நான் போச்சுங்க நம்ம ஈஸியாக சொல்லிட்டு டக்குன்னு விட்டுறாதீங்க இந்த சிஹெச்சிஎல் த்ரீ இதை வந்து நான் போச்சுங்க இந்த மாதிரி தான் கேள்விகள் கேட்பாங்க சரிங்களா சிஹெச் தேடி போனால் சிஹெச் இங்கே ஒரு சிஎல் இங்கே ஒரு சிஎல் இங்கே ஒரு சிஎல் சரி நாலு கார்பன் வந்துச்சு அதுமாதிரி ஒரு பக்கம் ஆச்சு மூணு பக்கம் சிஎல் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி தப்புன்னு இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு ஃபார்மேட்டில் கேட்டால் எப்படி போடுவீங்க குளோரோஃபார்ம் கொடுக்காம அப்போ சிஹெச் சிஎல் த்ரீ இந்த தினதுனா குளோரோஃபார்ம் நான் போச்சுங்க அடுத்த கேள்வி கீழ் உள்ளவற்றில் அவற்றின் செயல்திறன் அடிப்படையில் ஏறு வரிசை ஏறு வரிசை எது சரியானது ஸோ செயல்திறனை பொறுத்தனா அப்படின்னா ஏறு வரிசை பற்றினா ஏறு வரிசைனா செயல்திறன் கம்மியிலேருந்து செயல்திறன் அதிகமாக இருக்க வரைக்கும் ஏறு வரிசை படுத்திருக்காங்க அதில் கீழ்கணது எது கருத்துன்றாங்க இது வரும் ஸோ இது ஆன்சர் பார்த்தோன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி சோடியம் கேல்சியம் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் இதான் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான ஏர் வசிக்கான ஃபார்மேட் சொல்லியிருக்காங்க இது சோடியம் கேல்சியம் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் இந்த வகையில் தான் இது வந்து ஏர் வரிசைப்படுத்துகிறாங்க ஸோ அப்போ அந்த செயல்திறன் அடிப்பில் சோடியத்தோட செயல்திறன் தான் அதிகமாக இருக்கும் அலுமினியத்தது கம்மியாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி கீழ்கண்டவற்றுள் சரியாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது எது ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் கொடுத்துருவாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய அமிலத்தை கொடுத்துருவாங்க இப்போ ஆப்பிளில் வந்து ஆக்சாலிக் அமிலம் வினிகரில் அசிட்டி கமிலம் திராட்சையில் மேலிக் கமிலம் தக்காளியில் சிற்றி கமிலம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது வந்து வராது பார்த்தோடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதான் வராதுன்னு சொல்லிட்டு சூப்பர் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி மட்டும் தான் சரியானது ஸோ வினிகர் மட்டும் தான் அசிட்டி கமிலம் வரும் சரிங்களா சிஎச் த்ரீ சிஓஹெச் ஆப்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் மாலிக் கமிலம் வரும் தக்காளியில் ஆக்சாலிக் கமிலம் வரும் அதேமாதிரி திராட்சையில் டாட்டாரி கமிலம் வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த அமிலங்களை நான் போச்சுங்க எந்தெந்த பழத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன அமிலம் வரும் இப்போ சிற்றி கமிலம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வரும் நம்ம திராட்சை அதாவது சாரி எலுமிச்சில் வரும் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து நான் போச்சுங்க இந்த அமிலங்கள் தொடர்பான தகவல் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அலி அமிலம் வந்து நம்ம டீன் மிஸ்ஸி சிலபஸில் இருக்கு ஓகே அடுத்த கேள்வி கட்டடங்களுக்கு வெள்ளை அழிப்பதற்கு பயன்படும் கால்சியத்தின் சேர்மம் என்ன ஸோ கட்டடத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை சுண்ணாம் அடிப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அமிலம் எதுன்னு கேட்குறாங்க சேர்மம் கால்சியம் சேர்மதம் இந்த சுட்ட சுண்ணாம்பு நீட்டை சுண்ணாம்பு அப்படின்னு சொல்லாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் சொல்கிறாங்க நீட்டை சுண்ணாம்புன்றது எதுவும் வருன்றாங்க கால்சியம் கார்பனேட்டா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடா கேல்சியம் ஆக்சைடா கேல்சியம் சல்ஃபேட்டா ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆப்ஷன் பி ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க இந்த வெள்ளி அழிக்கிறது பயன்படுத்தக்கூடியது தான் என்னது சிஏஓஹெச் டூ சொல்லக்கூடிய கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அடுத்த கேள்வி பின் வருவனவற்றில் எது லூயிஸ் காரம் ஸோ இந்த லூயிஸ் காரம் லூயிஸ் அமிலம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் சரி அமிலம் அமிலம் தொடர்பான அமிலம் கார தொடர்பான கொள்கைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இருக்கும் சரிங்களா அந்த கொள்கைகள் நல்லா நான் வச்சுங்க சரிங்களா அது ரொம்ப நிறைய அட்டி கேட்பாங்க சரிங்களா ஹர்ஹீனியஸ் கொள்கை சரி அந்த ப்ரோட்டான் தொடர்பான கொள்கை எலக்ட்ரான் தொடர்பான கொள்கை அதேமாதிரி லூயிஸ் தொடர்பான கொள்கை இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அந்த கொள்கைகளை நான் வச்சுங்களா இது எது லூயிஸ் காரம் சூப்பர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி என்ஹெச் த்ரீ அமோனியா தான் பார்த்தீங்கன்னா லூயிஸ் காரம் இது அமோனியா 
அடுத்த கேள்வி கீழ்கண்ட நைட்ரஜன் சேர்மங்களில் எது சிரிக்க வைக்கும் வாயு அணைக்கப்படுகிறது ஸோ இப்போ தான் பார்த்தோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த கேன்சர் என்ன வரும் சொல்லுங்க நைட்ரிக் கம்மியில் நைட்ரிக் ஆக்சைடா நைட்ரஸ் ஆக்சைடா நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடா அப்புறம் நைட்ரஜன் பென் பென்டாக்சைடா சூப்பர் டான்ஸ் என்ன வரும் நம்ம ஆல்ரெடி மேலே பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் பி நைட்ரஸ் ஆக்சைடு தான் பார்த்தோன்னா சிரி பூட்டும் பாயு இது வந்து மயக்க மருந்தாக பயன்படுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இருந்தாலும் அது நீ எந்த அளவுக்கு ஞாபகம் வச்சுன்றது தான் நமக்கு கிடைக்கிறது சரிங்களா அடுத்த கேள்வி அதிக அளவிலான சக்தியை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய உபகரணம் எது ஸோ அதிக அளவு பவர் சக்தியை வந்து பவர் தரக்கூடிய உபகரணம் எதுன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ரூபி லேசரா அரை கடைத்தி லேசரா சி ஓட்டு லேசரா இல்லது சாய லேசரா ஸோ லேசனா ஒளி ஒரு ஒளிக்கட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சார் ஒரு உபகரணத்தில் வந்து ஒளிக்கட்டை பாய்ச்சாங்க அப்படி பாய்ச்சும்போது அதிக அளவிலான சக்தி வந்து பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரான் மூலமாக ஒரே ஒரு எழையில் வரக்கூடியது தான் வந்து லேசர்னு சொல்லுவாங்க இந்த லேசர் பல்வேறு விதமான லேசர் இருக்குது சரிங்களா ஹீலியம் ஏன் லேசர் ரூபி லேசர்னு சொல்லிட்டு இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த லேசர் வந்து அதிகப்படியான சக்தியை வந்து உற்பத்தி செய்யுதுன்னு கேட்குறாங்க இந்த ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சிஓ டூ லேசர் ஸோ இந்த சிஓ டூ லேசர் தான் என்ன பண்ணுது அதிக அளவிலான சக்தியை உற்பத்தி பண்ணுது இருக்கக்கூடிய லேசர் வகை பாட்டிலே ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி கீழ்கண்டவற்றில் எது பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அல்ல ஸோ ஓகே இருக்கக்கூடிய நாலு பார்த்தீங்கன்னா நாலுத்தில் ஒன்று மட்டும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து இல்லை மீதி மூணுமே பூச்சிக்கொல்லி ஸோ அப்போ எது கிடையாது சொல்லுங்க பாருங்கள் மாலத்தியானா பாராத்தயனா ஐசோப்ரீனா டயாஜினானா இதில் எது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூச்சிக்கொல்லி மருந்தாக இருக்காது சூப்பர் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பார்த்து பொறுமையாக போடுங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஐசோப்ரீன் ஸோ இந்த ஐசோப்ரீன் மட்டும் தானே வரும் இது வந்து பூச்சிக்கொல்லி மருந்து இல்லை மீதி எல்லாமே பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தான் இந்த ஐஸ்பிரீன் ஐஸ்பிரீன் மட்டும் தான் என்ன வரும் ஐசோப்ரீன் இது மட்டும் தான் வந்து பூச்சிக்கொல்லி மருந்து கிடையாது மீதி எல்லாமே பூச்சிக்கொல்லி பண்ணுறது இந்த பூச்சிக்கொல்லி தொடர்பான இந்த பூ உரங்கள் தொடர்பான கேள்வி இது வரைக்கும் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு கேள்விகள் பார்த்துட்டோம் ஸோ அந்த உரங்கள் ரொம்ப முக்கியம் அதேமாதிரி அமிலம் தொடர்பான கேள்வி தான் நிறைய பார்த்துட்டுருக்கோம் ஸோ அமிலம் காரம் இந்த உரங்கள் இது மூணுமே ரொம்ப முக்கியன்றது நம்ம இது மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி பின் வருவனவற்றுள் எது சேர்மம் ஆஸ்துமா மற்றும் கக்வான் இருமலுக்கு மருந்தாக பண்ணுறது ஸோ ஓகே நாலு கூடிய நாலு சேர்மத்தில் எந்த சேர்மம் வந்து ஆஸ்துமான் மற்றும் கக்வான் இருமல் சொல்லக்கூடிய வியாதிகளுக்கு மருந்தாக பயன்படுதுன்னு கேட்குறாங்க பென்சைல் ஆல்கஹாலா பென்சைல் அசிட்டேட்டா பென்சைல் பென்சோயேட்டா பென்சாயிக் அமிலமா இதில் எது வரும் ஆஸ்துமா மற்றும் கக்வான் இருமல் இப்போ ஆசமானா மூச்சு விடுதலை திறமை படுத்து தான் வந்து ஆசமான் சொல்லலாம் கக்கான இருமல்னா பொழிஞ்சு பொழிஞ்சு இருமுது இது ரெண்டுத்துமே வந்து எது பயன்படுது சூப்பர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி பென்சைல் பென்சோஏட் தான் பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுது பென்சைல் பென்சோஏட் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வரும் இந்த ஆஸ்துமா மற்றும் கக்கான இருமலுக்கு பயன்படக்கூடிய மருந்து அடுத்த கேள்வி மண் பற்றிய படிப்பிற்கு பேர் என்ன ஸோ மண்ணை பற்றி சாயில் பற்றி படிப்பு பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மண்ணை பற்றின படிப்பு சாயல் பற்றிய படிப்பு வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க ஃபோமாலஜியா பைக்காலஜியா ஃபிடாலஜியா மைக்காலஜியா இது பார்த்தனே ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இந்த ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சூப்பர் ஃபிடாலஜி தான் பார்த்தேன் பீட்டாலஜி தான் பார்த்தீங்கன்னா மண் பற்றிய படிப்பு ஓகேங்களா இதில் சரி ஓகே இல்லை பைக்காலஜின்னு கொடுத்துருங்க அப்போ பைக்காலஜின்னு என்னது மைக்காலஜினது மைக்காலஜினது ஸோ மைக்காலஜின்றது பார்த்தீங்கன்னா பூஞ்சைகள் பற்றிய படிப்பு வரும் சரிங்களா அதே மாதிரி பைக்காலஜி என்ன வரும் எனக்கு வந்து போச்சு டக்குன்னு ஸோ பைக்காலஜி பற்றி யாருன்னா தெரிஞ்சானா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க பார்த்து தெரிஞ்சுட்டோம் சரிங்களா மைக்காலஜினா பூஞ்சையை பற்றி வரும் அதுமாதிரி பைக்காலஜி என்ன வரும் சொல்லுங்க பாசியான்றது தெரியல எனக்கு சரியா சரி ஓகே அடுத்து கேள்வி நான் போயிடலாம் அது தெரிஞ்சவங்க கீழே சொல்லுங்க பார்த்து தெரிஞ்சுட்டோம் சூப்பர் அடுத்து ஆக்சிஜனேற்ற வினை வினையின் எண் என்ன நிகழ்கிறது ஸோ ஆக்சிஜனேற்ற வினையில் என்ன நிகழுது ஸோ ஒவ்வொரு ஆக்சிஜனேற்ற வினையாக இருந்தாலும் சரி ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினையாக இருந்தாலும் சரி மூணு வகையான நி நிகழ்வு வந்து நடைபெறும் சரிங்களா இதில் என்ன வரும் ஆக்சிஜனேற்ற வினையில் எலக்ட்ரான் இழப்பா எலக்ட்ரான் ஏற்பா ஆக்சிஜன் இழப்பா ஆக்சிஜன் ஏற்பா சார் ஹைட்ரஜன் ஏற்பா ஸோ 
ஸோ ஆன்சர் பார்த்தோன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ எலக்ட்ரான் இழப்பு தான் ஏற்படும் சரிங்களா எனது ஆக்சிஜனேற்றம் ஏற்படும் போது என்னென்னா ஒரு எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை குறையும் அதேமாரி ஆ அதனுடைய ஆக்சிஜனேட்டை எண் அதிகரிக்கும் ஹைட்ரஜன் குறையும் இதான் பார்த்தீங்கன்னா என்னது ஆக்சிஜனேட்ட வினியோட ஏற்ற வினைக்கு உண்டான நிகழ்வு சரிங்களா எலக்ட்ரான் குறையும் ஆக்சிஜன் அதிகரிக்கும் ஹைட்ரஜனும் குறையும் ஓகேங்களா இதுக்கு அதே ஆப்போசிட்டு ஆக்சிஜன் ஒடுக்க வினைக்கு ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி கீழ்கண்டவற்றில் இரும்புவின் தாது பொருள் எது ஸோ இரும்போட தாது பொருள் எதுன்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ மேக்னடைட் ஆப்ஷன் பி பெல்ஸ் பார் ஆப்ஷன் சி பாக்சைட் ஆப்ஷன் டி குப்ரைட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இதை நம்ம பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக எது வரும் மேக்னெட் மேக்னெட் வந்து என்னதுன்னா கந்தகம் ஸோ கந்தகம் வந்து எதோட ஈர்க்க இரும்போட தான் ஈர்க்கும் ஸோ அப்போ இரும்பின் தாது எது மேக்னெட் ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து சரியான சார் சரி ஓகே இதில் வந்து மீதி ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பாக்சைட்ன்றது எதனுடைய தாது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பாக்சைட் பாக்சைட்ன்றது எதனுடைய தாது சூப்பர் பாக்சைட் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியத்தோட தாது தான் பார்த்தீங்கன்னா பாக்சைட் ஓகேங்களா சரி இந்த குப்ரைட் இருக்குது இது எதனுடைய தாது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் குப்ரைட் குப்ரைட்ன்றது எதனுடைய தாது சூப்பர் குப்ரைட் பார்த்தீங்கன்னா காப்பரோட தாது தான் குப்ரைட் ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி வளம் மற்றும் வீரியமான மண்ணின் பிஹெச் ஸோ ஒரு வளமான மண்ணோட பிஹெச் லெவல் எந்தளவுக்கு இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க வளமான அந்த இதில் இருக்கக்கூடிய சக்திகளை பொறுத்து அதை வகைப்படுத்துவாங்க அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய சக்தியின் அடிப்படையில் அது வந்து வளமான மண்ணு சொல்லுவாங்க அதன் அடிப்படையில் அது இருக்கக்கூடிய பிஹெச் மதிப்பு எந்தளவுக்குன்னு கேட்குறாங்க ரெண்டுலேருந்து மூணு வரைக்கும் இருக்குமா இல்லை ஆறுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் இருக்குமா இல்லை எட்டுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்குமா பதினொன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் இருக்குமா சரி ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஆறு முதல் ஏழு வரைக்கும் இருக்கும் சரிங்களா ஆறு முதல் ஏழு வரைக்கும் தான் பார்த்தோன்னா அந்த வளமான வீரியமான மண்ணோட பிஹெச் லெவல் ஸோ அப்படின்னா இருக்கும் ஒன்று அமிலத்துவம் கொண்டதாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நடுநிலையாக இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் பார்த்தோன்னா அந்த மண்ணோட வளமை வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படி ஒன்று வலிமை குறைந்த அமிலமாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா நடுநிலை அப்படி இருக்கக்கூடிய மண் தான் சரிங்களா அந்த அமில் அந்த மண்ணில் வந்து அமிலத்துவம் கம்மியாக இருக்கணும் அப்படி இல்லை நடுநிலையாக இருக்கணும் இப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து வளமான மண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்த்தோன்னா உண்டான ஐம்பது டாப்பிக்கை வந்து நம்ம ஐம்பது கொஸ்டினை வந்து நம்ம இந்த டெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தோம் ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாகவே இருந்துச்சு ஒரு சில நம்ம எப்படி படிக்கணுன்ற ஒரு ஐடியா வந்து இது மூலமாக உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடச்சிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஐடியா வச்சு நீங்கள் எப்படி வந்து கெமிஸ்ட்ரியை வந்து டேக் ஓவர் பண்ணலாம் ஸோ வந்து எந்தெந்த டாப்பிக்லாம் படிக்கலான்ற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் ஸோ இது வந்து இதில் நம்ம ஓவராலாக வந்து எந்த டாப்பிக் பார்த்துருப்போம் இந்த தனிமை செட்டவுன்லேருந்து பார்த்துருப்போம் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமிலம் தொடர்பான பார்த்துருப்போம் அதேமாதிரி வினைகள்லாம் பார்த்துருப்போம் அதேமாதிரி வந்து ஒவ்வொரு தாது பொருள் நல்லா பார்த்துருக்கிறது ஐந்து கொள்ளி ஐந்து கிள்ளின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாது பொருள் வந்து பார்த்தோம் அதேமாதிரி உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகள் அமிலம் மற்றும் காரங்கள் உப்பு சரிங்களா ஸோ மொத்தமாகவே ஒரு ஏழு டாப்பிக் தான் கவர் ஆகிது இந்த ஐம்பது கேள்வியும் இந்த ஏழு டாப்பில் தான் கேட்டிருக்காங்க என்னென்னது இன்னொரு அடி சொல்கிறேன் நல்லா நோட் பண்ணுறோம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்னென்ன வரும் இந்த ஏழு டாப்பிக்கில் ஃபஸ்ட் அமிலம் காரம் உப்பு சரிங்களா இதுலேருந்து கண்டிப்பாக அதுவுமே கேள்வி வந்துச்சு அதேமாதிரி தனிம வரிசை அட்டவணை அது அந்த உலகங்களானது அளவுனது அந்த பி தொகுதி டி தொகுதி எஃப் தொகுதி அந்த தனிமங்கள்லாம் படிச்சுங்க சரிங்களா அடுத்தது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நான் கேட்டிருந்தாங்க வினைகள் ஸோ என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ அதுவும் மேக்சிமம் அந்த கன்னி சர்வ வினை ஆல்டோ ஆல்டோல் குறுக்கம் சரிங்களா எஸ்டர் ஆக்குதல் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மெயினான வினைகள் தான் ரொம்ப இது பேசிக்கான வினைகள் தான் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அதிகமாக உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகள் ஸோ உரங்களும் பூச்சிக்கொல்லி ரொம்ப முக்கியம் ஸோ டாலப்பை வந்து பூச்சிக்கொல்லி எது இல்லாத எது அதேமாதிரி வந்து நைட்ரஜன் உரம் எது பாஸ்பரஸ் உரம் எது சரிங்களா அதேமாதிரி பூச்சி பூச்சிக்கொல்லியாக பயன்படுத்தக்கூடிய உரம் எதுன்னு சொல்லி ஒன்று பார்த்தோம் டிடிடினு ஒன்று பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த பூச்சிக்கொல்லிகள் உரங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து தான் நம்ம என்ன டாபிக் பார்த்தோம் முக்கியமான ஆ அந்த தாதுக்கள் ஸோ இந்த தாதுக்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஸோ என்ன கனிமத்தில் என்ன தாதுக்கள் வெட்டி எடுக்கிறாங்க அந்த தாதோட முக்கியமான அந்த கனிமத்தோட முக்கியமான தாது எது சரிங்களா அது வந்து எந்த இடத்துல எடுக்கிறாங்க இப்போ சில்வரோட முக்கியமான தாது அர்ஜென்டைட் ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து அலுமினியத்தோட முக்கிய தாது பாக்சைட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து
வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க சிம்பிளாக எளிமையாக இருக்கக்கூடிய டாபிக் மட்டும் நல்லா படித்தீங்க அதுவே வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு தரமான ப்ரிப்ரேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சிட்டோம் நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி அண்டு ஸோ பயாலஜியில் ரெண்டு பாட்டாக இருக்குது பாட்னி ஜுவாலஜி ஸோ நாளைக்கு வந்து பாட்னி தொடர்பான கேள்விகள் வந்து நூறு கேள்விகள் இருக்கும் சரிங்களா சார் ஐம்பது கேள்விகள் இருக்கும் அதே மாதிரி பயாலஜி தொடர் அதாவது ஜுவாலஜி தொடர்பான ஒரு ஐம்பது கேள்விகள் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம மேக்ஸ் டெஸ்ட் வைக்க போகிறோம் ஸோ வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போயிட்டு இருக்குது ஸோ தொடர்ந்து நம்ம கிட்டத்தில் வந்து பன்னெண்டாவது பதிமூணாவது நாளாக வந்து நம்மளுடைய சாதனை பயணம் வந்து தொடருது ஸோ வந்து பெரிய விஷயந்தான் லைஃப் டெஸ்ட் வந்து கண்டினியூவாக கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது முப்பது பேர் வந்து அட்டன் பண்ணுறீங்க அது அந்த ஒரு மிகப்பெரிய வந்து ஒரு சப்போர்ட் தான் ஸோ தொடர்ந்து வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கெயினை வந்து நீங்கள் ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸாம் எக்ஸாம் டைம்னு தெரியும் சரிங்களா ஸோ எக்ஸாம் டைம் திரும்ப இன்னொரு வாட்டி ரிவிஷன் பண்ணும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ நாளைக்கு அதே மாதிரி எயிட் தேர்ட்டி நாளைக்கு நைட் எயிட் தேர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா பாட்னி டெஸ்ட் இருக்குது ஐம்பது கேள்விகள் இருக்கும் அதுக்கு நான் பிடிஎஃப் வந்து நான் வந்து நைட்டுக்குள்ளே அனுப்பிச்சிருவேன் அது நீ அதெல்லாம் ஒரு மதியமாக வந்துட்டுருக்கும் ஓகேவா சரிங்களா ஸோ அந்த பிடிஎஃப் அனுப்பிச்சுட்டுனா அதை பார்த்துட்டுனா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுங்க அதிலேருந்து கிட்டத்தட்ட அதை பா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மணிக்கு ஃபுல்லாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு மணிக்கு ஃபுல்லாக படிச்சிங்கன்னா அதில் வந்து எது பாட்னி எது பயாலஜி நீ ரெண்டுமே ஒரு வாட்டி படிச்சுருங்க அதில் பயாலஜி ஒரு வாட்டி படிக்கும்போது பாட்னி அதாவது பாட்னி ஜுவாலஜி எதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பிரித்து படிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஃப்